ఆరు నెలల్లో పెళ్లి పథకంలో చేరండి మీ ప్రియమైన వారికి ఆరు నెలల్లో పెళ్లి చేయండి కృష్ణ సాయి బ్రాహ్మణ వివాహ పరిచయ వేదిక బ్రాహ్మణులకు మాత్రమే మరిన్ని వివరాలకి కాల్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ నైన్ టూ జీరో వన్ ఫైవ్ లేదా నైన్ ట్రిపుల్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ నైన్ జీరో నమస్కారం శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుని శరణమయ్యప్ప కార్తీకం రాగానే కలతలలా పోయే అలా కార్తీక మాసం వచ్చేసింది మార్గశిర మాసం వచ్చేస్తుంది అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క దీక్షలు ఎక్కడ చూసినా అక్కడ ప్రారంభమవుతుంది ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలే కాకుండా ఆసేతు హిమాచలం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క దీక్ష నియమాదులు పూజలు భజనలు పడిపూజలు ఇరుముళ్ళు అన్నదానాలన్నీ కూడా వైభవంగా జరుగుతుంది ఈ సమయంలో అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు అందరినీ ఉద్దేశించి మన ఛానల్ ద్వారా మంచి మంచి ప్రశ్నలు అయ్యప్పలకు ఉన్నటువంటి అనుమానాలు ఈ యాత్ర అంటే ఏంటి శబరి యాత్ర అంటే ఏంటి ఈ మాలాధారణ అంటే ఏంటి పడిపూజ అంటే ఏంటి ఈ యొక్క శబరి యాత్రల విశేషం ఏంటి స్వామివారి అవతార విశేషాలు ఏంటి అన్నీ కూడా తెలిపే ఒక అద్భుతమైనటువంటి వనయాత్ర ఎలా చేయాలి జ్యోతి యాత్ర అంటే ఎలా మండల కాలం అంటే ఎలా ఆడవాళ్ళు ఈ యొక్క పడిపూజలో పనికి వస్తారా పనికిరారా లేదా దీక్ష ఎప్పుడెప్పుడు తీసుకోవాలి ఎవరెవరు తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలి అన్నిటి గురించి మనము దీర్ఘంగా చర్చించుకోబోతున్నాము మంచి మంచి ప్రశ్నలతో వచ్చి ఉన్నారు అన్నిటికీ సమాధానం కూడా మా గురువులు జగద్గురువులైనటువంటి శంకరాచార్యుని ఆశీస్సులో యొక్క పరిపూర్ణంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అయ్యప్ప స్వామి వారి తత్వంలో బ్రహ్మశ్రీ డాక్టర్ చంద్రమౌళి గురుస్వామి గారు మాకు నేర్పించినంతలో మాకు తెలిసినంతలో నేను మీకు చెప్పడం చేస్తున్నాను మంచిని మాత్రం తీసుకోండి శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప మొట్టమొదటిసారి మాల వేసుకునే వాళ్ళకి ఎన్నో అనుమానాలు ఉంటాయి ఆ మాల వేసుకున్న వారికే కాకుండా ఆ మాల వేసుకునే స్వామి వారి యొక్క ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా ఎన్నో అనుమానాలు ఉంటాయి వారిని అన్నింటినీ తీర్చే విధంగా కొన్ని ప్రశ్నోత్తరాలతో మనం ముందుకెళ్తాం మాలాధారణ యొక్క విశిష్టత ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రశ్న ఈ మాలాధారణ ఎవరు వేసుకోవాలి ఏ వయసు వాళ్ళు వేసుకోవాలి ఈ మాలాధారణ యొక్క విశిష్టత ఏంటి ఎలా వేసుకోవాలి దీన్ని మనం ఇప్పుడు క్లుప్తంగా తెలుసుకుంటాం ఈ అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క మాల ఏమని చెప్తున్నాం జ్ఞాన ముద్రాం శాస్త్ర ముద్రాం గురు ముద్రాం నమామ్యహం వన ముద్రాం శుద్ధ ముద్రాం రుద్ర ముద్రాం నమామ్యహం శాంత ముద్రాం సత్య ముద్రాం వ్రత ముద్రాం నమామ్యహం శబరియాచల సత్యేణ ముద్రాం పాదు సదాభిమే గురు దక్షిణయాత్ పూర్వం తస్యానుగ్రహ కారిణే శరణాగత ముద్రాక్యం ద్వన్ముద్రాం ధారయామ్యహం చిన్ముద్రాం కేచరీ ముద్రాం భద్రముద్రాం నమామ్యహం శబరియాశ్రమ ముద్రాయై నమస్తుభ్యం నమో నమ స్వామి అయ్యప్ప జ్ఞానమును ప్రసాదించే వైరాగ్యమును ప్రసాదించే మీ యొక్క ముద్రమాలను గురుముఖదా స్వీకరిస్తున్నాను ఈ క్షణము నుండి అసత్యము పలుకను సత్యమే పలికెదను మధువు మాంసములను స్వీకరించను స్త్రీలను పిల్లలను పెద్దవాళ్ళని గౌరవంతో ఉంటాను మధు మాంసములు స్వీకరించను సదా సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు మీ నామస్మరణ ఓం శ్రీ స్వామియే శరణమయ్యప్ప తారక మంత్రాన్ని జపం చేస్తూ బ్రహ్మచర్య దీక్షను పాటిస్తూ స్వామి అని పిలవబడే నీ నామానికి ఏ విధమైనటువంటి ఆటంకం కలంకం కలగకుండా నా దీక్షను నిర్వర్తిస్తానని ప్రమాణము చేస్తున్నాను గురు దక్షిణయాత్ పూర్వం మా గురువుగారిని సత్కర్మలతో ఉన్నటువంటి పూజలు చేస్తున్న మా గురువుగారికి గురుదక్షిణ సమర్పించి వారి దగ్గర నుంచి నేను ఈ యొక్క దీక్ష తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పి ప్రమాణం చేసి దీక్ష తీసుకోవాలి ఇది దీక్షలో ఒక మాలాధారంలో ఒక విశిష్టత మరి ఎవరెవరు తీసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు మాల వేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం నమ్మిన వాళ్ళు మనల్ని నమ్మిన వాళ్ళని పర్మిషన్ అడగాలి మనం నమ్మిన వాళ్ళు ఎవరు తల్లి తండ్రులు మనకు జన్మనిచ్చిన వాళ్ళు మనల్ని నమ్మిన వాళ్ళు మన భార్య పిల్లలు వాళ్ళ దగ్గర ముందు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి నేను అయ్యప్ప స్వామి వారి దీక్ష తీసుకోబోతున్నాను మీరు అందరూ కూడా సహకరించాలి అని ఓకే మాల వేసుకోవడానికి పర్మిషన్ దొరికింది ఎప్పుడు మాల వేసుకోవాలి ఒక రెండు రోజుల అవతల మూడు రోజుల అవతల మనం మాల వేసుకుంటున్నాం అంటే ఈ రెండు మూడు రోజుల క్రితం వరకే ఈ యొక్క కటింగ్ షేవింగ్ అవన్నీ చేసేసుకోవడము మధు మాంసాలకి దూరంగా ఉండడము 
మీ యొక్క వేసుకోవాలనుకున్న మాలను తీసుకుపోయి చక్కగా శుభ్రం చేసి కడిగి పెట్టేసుకోవడము మాలాధారణ కావాల్సినటువంటి బట్టలు నల్ల బట్టలు అవన్నీ కూడాను రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవడము ముందు రోజే గురువుగారి దగ్గరికి పోయి పర్మిషన్ తీసుకొని గురుగారు రేపు ఉదయం దీక్షకు వస్తున్నాను మీరు ఎన్నింటికి రమ్మంటున్నారని చెప్పి వారి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవడము ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయాలి సరే మాల కూడా వేసేసుకున్నాము మరి ఆ రోజు వచ్చేసింది మాల వేసేసుకున్నాం గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి పాద నమస్కారం చేసి స్వామి నేను ఈరోజు దీక్ష తీసుకుంటున్నా అని చెప్పేసి స్వామి వారి యొక్క అనుక్షణం స్వామివారి నామస్మరణతో దీక్ష తీసుకోవాలి శరణమయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళ ఇంటిలో ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా మద్యం స్వీకరించవచ్చా ప్రశ్నలోనే ఆన్సర్ ఉంది కదా సాక్షాత్ మీ ఇంట్లో అయ్యప్ప వస్తుంటే ఇలాంటి తప్పులు చేయొచ్చా నో మీ ఇంట్లో అయ్యప్ప స్వామియే ఉన్నారు మీరు అయ్యప్ప దగ్గరికి వెళ్ళడం వేరు అయ్యప్పే మీ దగ్గరికి వచ్చారు కాబట్టి ఇంకా ఎంత శుభ్రంగా ఉండాలి అవకాశం ఉంటే ఈ నలభై ఒక్క రోజులు ఈ మధుమాంసంలో మీ ఇంటిల్లి పాళ్ళి అందరూ కూడా అవాయిడ్ చేయండి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అయ్యప్ప కూడా ఆనందపడతాడు శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప ఒక స్వామి మాల వేసుకున్నటువంటి స్వామివారి యొక్క శ్రీమతి ఆ మాలిగ పురతం అంటారు వారు వారికి ఏమైనా సూచనలు ఉంటాయా అని అంటే కొన్ని ఉంటాయండి ఎందుకంటే మీ స్వామి మాల వేసుకుంటున్నారు కాబట్టి సాక్షాత్ మీరు సహధర్మచారిని కదా ఆయన యొక్క భార్య అయినటువంటి మీరు కూడా దీక్ష తీసుకున్నట్టే కాబట్టి మీరు కూడా తెల్ల తెల్లవారు జామున లేచి స్నానం చేసి ఆ ఇల్లంతా కూడా కడిగి తుడిచి స్వామివారు మీ ఇంట్లో ఉన్నారనే యొక్క భావనతో పూజాది కార్యక్రమాలు అన్నీ చేసి చాలా చక్కగా ఉండండి మీకు ఆ ముట్టైన నాలుగు రోజులు దూరంగా ఉండి ఐదో రోజు నుంచి మళ్ళీ మీరు కలవచ్చు ఇంతేగాని ప్రత్యేకించి మీకు తర్వాత మగవాళ్ళ కంటే కూడా ఆడవాళ్ళకి కొంచెం ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మీ డాక్టర్ గారు మీకు ఏం సూచించారో దాని తూచా తప్పక పాటించి ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొనండి శరణమయ్యప్ప అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క మాల దీనికి ఏమైనా నియమాలతో కూడినటువంటి రకాలు ఏమైనా ఉంటాయా లేదా ఒకటేనా అంటే ఇది గురు ముద్ర ఒకటే పద్ధతి ఉంటుంది అందులో వేసుకునే మాలలు ఉంటాయి చూసారా తులసి మాల వేసుకోవచ్చు రుద్రాక్ష మాల వేసుకోవచ్చు స్ఫటిక మాల వేసుకోవచ్చు కరుంగాలి మాల వేసుకోవచ్చు మాలలో ఆ వేసుకునే మాలలో రెండు మాలలు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి కూడా టెక్నికల్గా తయారైంది కదా ఈ మాల అంటే టెక్నికల్గా ఎవరు తయారు చేస్తూ ఉంటారు పొరపాటుగా తెగిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ దీక్షను కాపాడడానికి తోడు మాల అంటారు కాబట్టి ఆ రెండు మాలగా వేసుకోవడం మంచిది ఆ మాల వేసుకునేటప్పుడే అవన్నీ కూడా నాసి రకంగా లేకుండా కరెక్ట్గా ఉన్నది ముందే అందుకే ముందు రోజే అన్నీ చెక్ చేసుకోండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది దీక్ష అనేది ఒకటే నియమావళియే అది కన్యస్వామిగా పోయినా గురుస్వామిగా పోయినా నియమాలు మారదు రకాలు మారదు ఒకటే మాల దానికి ఏం చెప్పారు ఒకే ఒక లక్ష్యం శబరి మామల ఒకే ఒక మోహం దివ్య దర్శనం ఒకే ఒక మార్గం పదునెట్టాంబడి ఒకే ఒక మంత్రం శరణమయ్యప్ప ఈ మాలలో ఒకటే మాల ఒకటే మంత్రం ఒకటే దర్శనం ఒకటే మార్గం శరణం అయ్యప్ప అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష తీసుకున్న స్వాములు ఏ విధమైనటువంటి నియమాలు పాటిస్తే బాగుంటుంది కదా ఇది మంచి ప్రశ్న కదా సూర్యోదయాత్ పూర్వం నిద్రలేవడం చన్నీటి స్నానం చేయడం కార్తీక మాసంలో మాల వేసుకోవాలి మాకు అవకాశం లేదండి మాకు ఉద్యోగం వ్యాపారం వృత్తి ఉంది అని చెప్పి నేను ఆగస్టులో వేసుకుంటా నేను సెప్టెంబర్లో వేసుకుంటాను అక్టోబర్లో వేసుకుంటాను కాదు ఎందుకు కార్తీక మాసంలో మాల వేసుకోవాలి అంటే ఆ యొక్క చల్లటి కాలంలో మాల వేసుకొని చన్నీటి స్నానం చేయడం వల్ల మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఉష్ణం అంతా తొలగుతుంది చన్నీటి స్నానం చేయడం చక్కగా నల్లటి వస్త్రములు దీంట్లో ఎలాంటి వస్త్రాలు ధరించాలన్నారు నలుపు ఎరుపు తెలుపు కావి వస్త్రము ధరించి అయ్యా నీవుండే హృదయములో సంచలమే లేదు అలా స్వామివారి వస్త్రాలు ధరించడం బొట్టు పెట్టుకోవడం గంధము విభూతి కుంకుమ స్వామివారి రక్ష ఇలాంటి తిలకాలన్నీ పెట్టుకోవడం దీంతోపాటు మాల వేసుకున్న తర్వాత చక్కగా బొట్టు పెట్టుకున్న తర్వాత గురుస్వామికి నమస్కారం చేయడం తర్వాత ఉదయం సంధ్యల చన్నీటి స్నానం చేసి ఇదే విధంగా బొట్టు బ బట్టలు అనేది కామన్ స్వామి వారి యొక్క పూజ సంస్కృతం తెలిసిందా సంస్కృతంలో లేదా గురుగారు చెప్పింది అలా చెప్పడం ఏమీ తెలియలేదా ఓం శ్రీ స్వామి ఏ శరణమయ్యప్ప అని చెప్పి స్వామి వారితో సదా సర్వకాల సర్వావస్థలతో నామస్మరణ చేయడం సూర్యుడు ఉదయించడానికి ముందే మన పూజాది కార్యక్రమాలన్నీ అయిపోవాలి ఇక అదంతా కూడాను ఇక్కడ పూజ అయిపోయింది వృత్తిలో చాలా గట్టిగా చేయాలి 
మీరు ఇంతకుముందు ఒక గంట సేపు చేశారంటే ఇప్పుడు రెండు గంటల సేపు వృత్తి చేయాలి ఎందుకంటే ఆ గంట సేపు చేసినటువంటి వృత్తితో వచ్చిన డబ్బుతో కుటుంబాన్ని పోషిస్తారు ఇంకో గంట సేపు అడిషనల్గా మీరు దీక్ష తీసుకుంటారు చూసా మీ వృత్తి చేస్తారు చూసారా ఆ వృత్తితో వచ్చినటువంటి డబ్బుతో యాత్ర దీక్ష అవన్నీ కూడాను పెట్టుకుంటారు పూజ అంతా కూడా పెట్టుకుంటారు ఇక భోజనానికి వచ్చేటప్పుడు ఏకభుక్తం ఒకటే పూట భోజనం చేయడం అది కూడా సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం ఒకటి లేదా రెండే ఐటెంతో భోజనం చేయాలి ఇంకా దొరికింది కదా అని చెప్పి పెళ్లి రకాలు ఇప్పుడు చాలామంది పూజల్లో చూస్తున్నాం పద్దెనిమిది రకాలు పెట్టాలి ఇరవై ఐదు రకాలు పెట్టాలి అవన్నీ పెట్టకూడదు అలా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన యొక్క దీక్ష నిద్రలో కానీ స్నానంలో కానీ వీర్యం స్ఖలితం అయిపోతుంది కాబట్టి నిమితమైనటువంటి ఆహారం సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి బ్రహ్మచర్య దీక్ష పోదు కాబట్టి సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం సాయంత్రం అల్పాహారం వృత్తిని మాత్రం ఇంకెక్కువసేపు చేయాలి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత చెప్పులు లేకుండా ఉండడం మధుమాంసాలకి దూరంగా ఉండడం ఎవరిని పిలిచినా స్వామి అనే ఒక పేరుతో పిలవడం ఆడవాళ్ళని మాత అమ్మ అని పిలవడం ఇలా నేర్చుకోవాలి మళ్ళీ వృత్తికి వెళ్ళేవాళ్ళు మీ యొక్క వృత్తిపరమైనటువంటి డీటెయిల్ ఎలా ఉండమన్నారో మీ ఆర్గనైజేషన్ అలాగే ఉండాలి అలా చెయ్యండి కింద పడుకోవడం చక్కగా ఒక బెడ్షీట్ లాంటిది కలుపుకొని చక్కగా కింద పడుకోవడం ఈ పనికిరాని వాట్సాప్లు ఫేస్బుక్లు యూట్యూబ్లు ఇవన్నీ చూసి టైం పాస్ చేసి భక్తికి దూరంగా ఉండకండి స్వామివారితో కనెక్ట్ అవ్వండి ఇప్పుడు ఎలా ఈ టీవీ ద్వారా నేను చెప్పేది మీరు ఎలా వింటున్నారో అలాగే స్వామి మీ ముందర ఉంటే మీరు చెప్పింది స్వామివారు వింటారనే ఒక భావనతో పూజ చేయండి తప్పకుండా అనుగ్రహం దొరుకుతుంది శరణమయ్యప్పా ఇంకా ఏమండి గురుస్వామి గారు దీక్షలో మేము భిక్ష తీసుకుంటాం కదండి ఈ భిక్షలో ఏమైనా ఒక వెరైటీస్ ఏమైనా ఉంటాయా దాంట్లో ఏమైనా జాగ్రత్తలు ఉంటాయా లేదా మా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు కానీ లేదా ఎక్కడ బయట పూజలకు వెళ్తే అక్కడ ఆడవాళ్ళు వండితే మేము తినొచ్చా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రశ్న అండి సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇళ్లలో మన ఇంట్లో ఎవరు వండుతారో అమ్మ వండుతారు కదా మరి అమ్మ వండితే మనం తినమా మన ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు వండితే తినమా ఆడవాళ్ళు వండి తినడం వల్ల వచ్చిన దోషం ఏం లేదు తప్పకుండా మీరు మాల వేసుకున్నప్పుడు మామూలుగా వండి పెడతారు కదా అమ్మ కానీ భార్య కానీ అప్పుడు ఒక ఆనందం కంటే ఇప్పుడు మాల వేసుకున్న మీకు ఒక స్వామికి వంట చేసి పెట్టిన తృప్తిని వాళ్ళకి కలిగించండి ఆ అనుగ్రహాన్ని వాళ్ళు కూడా పొందండి సాత్వికమైన ఆహారం ఉల్లిపాయలు ఎల్లిపాయలు ఈ యొక్క స్పైసీ ఐటమ్స్ ఏది తినకండి మ్యాక్సిమం ఆకుకూరలు కూరగాయలు పండ్లు ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేయండి ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది కరోనా వచ్చిన తర్వాత మనం అందరం కూడా ఆరోగ్యం మీదే కదా ఉన్నాం మీ ఆరోగ్యం గురించి మీ బాగా తెలుసు డాక్టర్స్ ఎలా చెప్తే అలా వినండి శరణమయ్యప్ప గురుగారు ఈ యొక్క దీక్షకు సైంటిఫిక్ రీజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా ఇవన్నీ కూడా సెంటిమెంట్తోనే ఉందా అని అంటే హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది చలికాలంలో చన్నీటి స్నానం చేయడం వల్ల శరీరంలో ఉష్ణోగ్రత తీరుతుంది ఫస్ట్ చెప్పులు లేకుండా నడవడం వల్ల కాలుకు ఆక్యుపెన్షన్ అయ్యి నకశిక పర్యంతం మన యొక్క నరాలన్నీ కూడా యాక్టివేట్ అయ్యి బ్లాక్ అయిన బ్లడ్ సెల్స్ అంతా కూడా క్లియర్ అయిపోయి బాగా ఉంటాము అదొకటి పరిమితమైనటువంటి ఆహారం తినడం వల్ల షుగర్ బీపీ అవన్నీ కూడా తొలగుతుంది ఓం శ్రీ స్వామి శరణమై అప్ప అని ఒక్కసారి చెప్పడం వల్ల నాబిడించి కంటాపతం వరకు మనకు అన్ని క్లియర్ అయిపోయి లోపల ఉన్న బ్లాక్స్ అంతా కూడా కొట్టుకోబోతుంది ఇదొకటి బ్రహ్మచర్య దీక్ష ఉంటున్నాం అదొక వైరాగ్యాన్ని పెరుగుతుంది తర్వాత వనయాత్ర చేస్తాం చూసారా ఈ వనయాత్ర చేయడం వల్ల ఆ వనముడి కొన్ని కోట్ల లక్షల వనముడికల యొక్క గాలి ఎంత కూడా మన శరీరంలో తగ్గడం వల్ల మన శరీరం ఓవర్ ఆయిల్ అవుతుంది ఒకటి తర్వాత చక్కగా మనం ఒక వర్చస్సు అనేది పెరుగుతుంది ఇటు భక్తి పెరిగింది ఇటు సైంటిఫిక్ రీజన్ కూడా చక్కగా ఈ చన్నీటి స్నానం భూసేయడం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యంగా వంతులుగా ఉంటారు శరణమయ్యప్ప అయ్యప్ప స్వామి వారు మరి కార్తికేయ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఒకరా అంటే కాదండి కార్తిక స్వామి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అయ్యప్ప స్వామికి అన్న అయ్యప్ప స్వామి మోహిని అవతారంలో ఉన్నటువంటి విష్ణుకును శివుడికి పుట్టారు కార్తిక స్వామి వారు పార్వ శివభారతుల రూపంలో పుట్టినటువంటి వారు కాబట్టి కార్తిక స్వామి గణపతి కుమారస్వామి అయ్యప్ప ముగ్గురు అన్నదమ్ములు శరణమయ్యప్ప ఏ అండి ఇప్పుడు దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు ఎటువంటి వ్యాపారాలు చేయాలి ఎవడి మాకు కొంత మాకు వైన్ షాప్స్ ఉన్నాయండి లేదా మాకు మాంసం షాపులు ఉన్నాయండి మేము మాంసం కొడితేనే ఆ వ్యాపారం ఉంటుందండి అంటే ఒక దేవాలయం ధర్మకర్తలు ఈ మాంసం కొట్టే వాళ్ళు మాత్రమే ఫండ్స్ చేసుకుని అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం 
కుంభాభిషేకమే చేసినటువంటి వాళ్ళు మాకున్నారు వృత్తి వేరు దీక్ష వేరండి వాళ్ళ యొక్క జన్మత ఉన్నటువంటి వృత్తి ఖచ్చితంగా చేయాలి ఒక ప్రాంతంలో హాస్పిటల్లో పనిచేసే డాక్టర్స్ అండ్ మార్చరీలో పనిచేసే కట్టర్స్ కూడా దీక్షలో ఉన్నారు వాళ్ళు చేయొచ్చా చేయకూడదని వాళ్ళు చేయకపోతే బోవ ఉండదు దీక్ష కోసం దాన్ని మానేస్తే వాళ్ళ కుటుంబం అంతా హస్తులో ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్నానం చేసి యథావిధిగా అద్భుతమైనటువంటి దీక్ష చేయొచ్చు దీక్షకును మీ వృత్తికి సంబంధం లేదు వృత్తి కరెక్ట్గా చేయండి న్యాయబద్ధంగా చేయండి అవకాశం ఉంటే చేయండి లేదా లీవ్ గీవ్ పెట్టడం అవకాశం ఉంటే పెట్టి దానికి దూరంగా ఉండడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయండి లాస్ ఆఫ్ పే వస్తే చేయండి శరణమయ్యప్ప ఈ యొక్క అయ్యప్ప స్వామి వారి దీక్షామాల స్త్రీలు ధరించవచ్చా ఇది మంచి ప్రశ్న అండి పది సంవత్సరాల లోప ఉన్న కన్యా స్త్రీలు యాభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఋతుచక్రం ఆగినటువంటి స్త్రీలు తప్పకుండా దీక్ష తీసుకొని ఎన్నో మంది శబరిమణికి వెళ్ళారు ఏమండి ఈ మధ్య కాలంలో వాళ్ళు వెళ్ళకూడదా అంటే వెళ్ళకూడదని కాదండి అక్కడ వీడికి ఋతుచక్రం వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళందరూ బ్రహ్మచర్య దీక్షతో ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ ఘోర కీకారణ్యం కాబట్టి టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కాబట్టి అక్కడ వసతులు ఉండదు ఒకవేళ ఈ డిక్లైన్ అంటారు చూస్తారా ఇలా ఇంక్లైన్ నడిచేటప్పుడు ఎత్తుగా ఉన్నటువంటి శిఖరం ద్వారా ఉంటే ఆడవాళ్ళ శరీరం అలసిపోయి వాళ్ళకి తెలియకుండానే ఋతుచక్రం వచ్చేయడంతో సుమారుగా రక్తస్రావంతో ఓ ఇరవై కిలోమీటర్ దూరం వరకు వన్య మృగాలకి ఆ స్మెల్ అనేది వచ్చేసి అటాక్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి దిస్ ఈస్ జనరల్ ఇష్యూ ఈ వెళ్ళకపోవడానికి కారణం ఏమంటే అందరూ అయ్యప్పుడు దీక్షలో బ్రహ్మచర్యలో ఉంటారు కాబట్టి స్త్రీలు ఆ యవ్వన స్త్రీలు వెళ్ళడం వల్ల అక్కడ దీక్ష భంగం కనబడే అవకాశాలు కనబడే అక్కడ వసతులు లేవు కాబట్టి వెళ్ళకూడదు అన్నారు కానీ పది సంవత్సరాల లోపు చిన్నపిల్లలు యాభై ఐదు సంవత్సరాల పైన ఉన్నటువంటి అమ్మలందరూ కూడాను హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ శబరిమలకి వెళ్ళవచ్చు ఏమండి అక్కడికి వెళ్ళద్దు అన్నారు కానీ మీ పరిసర ప్రాంతంలో అయ్యప్ప స్వామి ఏమన్నారు అమ్మ పది సంవత్సరాల లోపు ఉన్నవాళ్ళు యాభై ఐదు సంవత్సరాల పైన ఉన్నవాళ్ళు నా దగ్గరికి రండి కానీ నేను ఈ యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి మీకోసం మీ ఊరిలో మీ పక్కన మీ గల్లీలో మండల మండలంలో ఊరు ఊరిలో విలేజ్ విలేజ్లోను అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంగా నేను అక్కడ కొలువై ఉన్నాను మీరు ఇక్కడ వచ్చి మొక్కుకోండి సేవ చేసుకోండి అని చెప్పి అయ్యప్ప స్వామి వారు స్వయంగా ఆడవాళ్ళ కోసమే శబరిమల వదిలి ప్రతి ఊరిలోనూ విగ్రహంగా కొలువై ఉన్నారు శరణమయ్యప్ప గురుగారు ఈ దీక్ష ఎన్ని రోజులు తీసుకోవాలి కొంతమంది మండలం అంటారు అర్ధమండలం అంటారు కాల్ మండలం అంటారు ఇలా ఉంటే వేసుకోవచ్చా మంచి ప్రశ్న మనం అందరం కూడా ఒక తల్లి గర్భంలో తొమ్మిది నెలలు ఉండి బయటికి వస్తాం వచ్చిన తర్వాతనే సంపూర్ణంగా బాబు బాగున్నాడు పాప బాగున్నాడు అంటారు వాళ్ళు ఏడు నెలలు ఐదు నెలలు నాలుగు నెలలు వస్తే ఏమంటారు ప్రీమెచ్యూర్డ్ బేబీగా ఉంటాం వాళ్ళ జీవితం కూడా ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది అందులోనూ ఆ పావడమైనటువంటి పదినెట్టాంబడి ఎక్కాలి అని అంటే ఒక మండల కాల బ్రహ్మచర్య దీక్ష ఉండి ఆ దీక్ష అయిన నెక్స్ట్ డేనే ఇరుముడి కట్టుకొని శబరిమలకి వెళ్ళాలని శాస్త్ర ప్రమాణం ఉంది ఖచ్చితంగా మండల కాలమే ఉండాలి అర్ధ మండలం కాల్ మండలం ఇవన్నీ వేస్తే ఉపయోగమే లేదు అలా వెళ్ళి స్వామివారి యొక్క క్షేత్రాన్ని ఇబ్బంది పెట్టకండి దానివల్ల మీ కుటుంబంలో ఏ సమస్యలు వచ్చినా అది మళ్ళీ మీకే అది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి అలా అంతా కాకుండా స్వామివారు శిక్షించేవారు కాదు స్వామివారు ముందర పదినెట్టాంబడిగా ఉన్నారు చూసారా వాళ్ళు స్వామివారి దగ్గర వరం పొందారట నలభై ఒక్క రోజులు వ్రతం లేని వారు ఎవరు మా పైన కాలు మోపినా వారు శిక్షింపబడతారు మాకు వరం ఇయ్యండి పదినెట్టాంబడి వరాలు పొందాయి కాబట్టి ఆ శిక్ష మీకు కొడకూడదనే మండల కాలం వేసుకోండి లేదా దీక్ష తీసుకోవడం కుదరలేదా సివిల్లో వెళ్ళినండి శరణమయ్యప్ప దీక్షా కాలంలో వివాహాది శుభకార్యాలకు వెళ్ళవచ్చా ఏమండి వాస్తవానికి వెళ్ళకూడదండి కారణం ఏమంటే అక్కడ చాలామంది అన్ని రకాలుగా ఉంటారు అన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి కొన్ని చెప్పవలసిన ఇబ్బందులు ఉంటాయి కొన్ని చెప్పకూడని ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాబట్టి బ్రహ్మచారి కదా అక్కడ కళ్యాణంకి పోవడం రకరకాల ఫొటోస్ తిరుగుతారు అందరూ తిరుగుతారు భోజనాలు అవి ఇవి ముట్టుకుంటారు మనం దీక్షలో నలభై రోజులు శుద్ధవృద్ధంగా ఉంటాం కాబట్టి ఏదో రకంగా వచ్చి ముట్టుకుంటారు ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉంటారు ఆ దంపతులు ముట్టుకుంటారు వాళ్ళు ముట్టుకుంటారు అన్ని డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని ఇంటికి వెళ్ళి సత్యనారాయణ వ్రతమో ఏదో ఒకటి చేస్తారు కదా ఆ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఆశీర్వదించండి సరే అయ్యప్ప అయ్యప్ప దీక్షలో ఉండగా తల్లిదండ్రులకి పాద నమస్కారం చేయొచ్చా ఇది శాస్త్రంలో చెప్తున్నారు పెట్టచ్చా అని చెప్పి తర్వాత దీనికి కింద కూడా కామెంట్ చేస్తారు వీటికి ఏమి తెలియదు వీడు చెప్పేస్తారని ఢిల్లీకి రాజే అయినా తల్లికి కొడుకే కాబట్టి అమ్మ నాన్నకు మనం నమస్కారం చేయాలి కానీ వాళ్ళు నమస్కారం చేయాలని ఎక్కడ చెప్పలేదు సాక్షాత్ ఆది శంకరులే తన తల్లికి అన్ని కృతులు చేసినటువంటి వారు కాబట్టి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాత పిత గురు దైవమే అన్నారు 
కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాతకు నమస్కారం చేయాల్సిందే తండ్రికి నమస్కారం చేయాల్సిందే వాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టించుకోకూడదు వాళ్ళ చేత అది మహాపాపం రౌరవాది నరకం వస్తుంది తల్లిదండ్రుల చేత నమస్కారం మీరు మాలు వేసుకున్నంత మాత్రాన పెద్ద ఉపోద్ఘాతులు కాదు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు ఉంటేనే మనం ఇంత పెద్దవాళ్ళం అయ్యాం దీక్ష తీసుకున్నాం కాబట్టి తల్లిదండ్రులు మనకు నమస్కారం చేయకూడదు మనమే ఎప్పటికీ వాళ్ళకి నమస్కారం చేయాలి ఇది శాసనం శరణమయ్యప్ప స్వామి కన్ని స్వామిని అంటే ఎవరు వారికి ఏంటి విశేషం కన్ని స్వామి అంటే మొట్టమొదటిసారి మాల వేసుకున్న వారిని కన్నె స్వామి అంటారు కన్నే స్వామి నీకు ఎన్నడు దొరకని దివ్యానుభూతి కలిగని ఏదో తెలియని దివ్యానుభూతి ఎంత అద్భుతం కన్నె స్వామి అంటే చాలట చూసారా చెప్తూ ఉండగానే గుజ్బం చూస్తుంది అయ్యప్పకు అతి ఇష్టమైనటువంటి మాలాదారుల్లో ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది కన్నె స్వామియే అలాంటి కన్నె స్వామి మాల వేసుకోవడము పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటేనే మొట్టమొదటిసారి మాల వేసుకున్న వాడిని కన్నె స్వామి అని అంటారు అందరు అంటారు స్వామి ఆ కన్నె స్వామి చేత ఒక పండు తీసుకోండి పిల్లలు పుడతారు ఆ కన్నె స్వామి చేత విభూతి పెట్టించుకోండి జ్వరం తగ్గుతుంది ఆ కన్నె స్వామిని ఇంటికి పిలిచి భోజనం పెట్టండి కన్నె స్వామిని మన యాత్రలో పెట్టుకోండి ఏ ఆటం కాదు అంటారు కన్నె స్వామి అంటే అయ్యప్పకి ఇష్టం కాబట్టి ఆయన ఎక్కడ ఉంటే సాక్షాత్ అయ్యప్ప ఉన్నట్టే శరణమయ్యప్ప స్వామి మేము అయ్యప్ప స్వామి వారి దీక్ష తీసుకుంటున్నాం కదా మా ఇంట్లో నిత్య పూజ జరుపుకోవాలి కాబట్టి పీఠం ఎలా పెట్టాలి అని అంటే చక్కగా మీ ఇంటి దేవుడి ఇంటిలోనే ఒక పీఠ వేసి అందులో నల్లటి వస్త్రం వేసి బియ్యం వేసి స్వామివారి పటాన్ని పెట్టి ఒక కలసం పెట్టి కొబ్బరికాయ పెట్టి మాడాకులు పెట్టి దాన్ని చక్కగా డైలీ బొట్టు మార్చి పూల మాల మార్చి చక్కగా తుడిచి ఆ పీఠం అంతా నలభై రోజులు మేము ముట్టుకుంటే ఇంకా పడిపోతుంది కదిలిపోతుంది మేము ముట్టుకోం పీఠం అని చెప్పి చెత్త చదారం చేయకండి మనం మాల వేసుకుంటే ఉదయం సాయంత్రం స్నానం చేసేలా బొట్టు పెట్టుకుంటామో ఆ పీఠం కూడా శుభ్రంగా ఉండాలి ఆ పటం జరిగిపోతే దేవుడు పారిపోతాడని అపోహలు అంతా పెట్టుకోకండి పీఠం పెట్టి పూజ చేయాలి విగ్రహాలు ఇప్పుడు నా అందరూ పూర్ణాభుష్కలా సమేతంగా మహాశాస్త్రాలు వారు ఉన్నారు వారికి అభిషేకం చేసిన తర్వాత తుడిచి బట్టలు పెట్టి బొట్టు పెడతామని లేదా మరి ఆయన పారిపోతారా అలాగే మీ పీఠంలో ఉన్న స్వామి కూడా శుభ్రంగా తుడిచి బొట్టు పెట్టి మాల వేసి అలంకారం చేసి ఆ పీఠం అంతా కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి మనం భోజనానికి కూర్చుంటే ఆకులు కానీ ఎంత శుభ్రంగా ఉండాలా లేదా అలాగే ఆ పీఠం కూడా స్వామివారు నిత్య పూజలు అందుకునే పీఠం కాబట్టి శుభ్రంగా ఉండాలి ఒక గురువుతో పెట్టించుకోండి ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు సీనియర్ గా ఉన్న వాళ్ళతో ఎలా పెట్టాలి మీరు కన్నె స్వామిగా ఉన్నవారు పెట్టుకుంటే మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు ఒక గురువు ద్వారా పెట్టించుకోండి అర్థమవుతుంది శరణమయ్యప్ప పీఠం పెట్టడం కాదు పీఠం పెట్టిన తర్వాత చక్కగా ఆ స్వామితో కనెక్ట్ అయి పూజ అవ్వండి అనుగ్రహం పొందండి శరణమయ్యప్ప అయ్యప్ప అంటే ఏంటి అయ్యకు అప్పకు శివయ్యకు వెంకటప్పకు పుట్టాడు కాబట్టి అయ్య అప్ప అయ్యప్ప కానీ అయ్యప్పకు ఒక శాస్త్రం అంటూ లేదండి ధర్మశాస్త్రకి శాస్త్రం ఉంది స్వామివారిది పద్దెనిమిది అవతారాల దేవాలయం ఉంది మనం తిరుపతిలో నిర్మించాం స్వామివారి పద్దెనిమిది అవతారాలు ఎత్తారు పరశురాములు వారు ప్రతిష్ఠించారు వాటిలో ఒక ఐదు మాత్రమే మిగిలింది అచ్చన్ కోవిల్ ఆర్యన్ గావు కులత్తుప్పుడై ఎరుమేలి శబరిమల అని మిగతా అంతా కూడా భూస్థాపితం అయిపోయింది వాటి అన్నిటినీ రీసెర్చ్ చేసి బ్రహ్మశ్రీ డాక్టర్ చంద్రమౌళి గురుస్వామి గారు తిరుపతి పట్టణంలో జీవకోణ అనే యొక్క ప్రాంతంలో జీవలింగేశ్వర స్వామి సన్నిధానంలో ఈ యొక్క పద్దెనిమిది అవతారాల దేవాలయాన్ని నిర్మించారు అయ్యప్ప అనేది ఒక నిక్ నేమ్ మాత్రమే కానీ అయ్యప్ప అనేది శాస్త్రం కాదు ధర్మశాస్త్ర అనే శాస్త్రం ఇలా వేద ప్రమాణం కూడా ఇప్పుడు విష్ణు శాస్త్రనామంలో భీష్ముల వారు చెప్పారు ఇరవై రెండో శ్లోకంలో రెండో పంక్తిలో అజో దుర్మర్శన శాస్త విశ్రుదాత్మాసురి ఆయన చెప్పారు వస్తున్నారా కలిలో ధర్మాన్ని శాసించే ధర్మశాస్త్రగా బ్రహ్మచారిగా ఉండబోతున్నారని ఆయన ఈ జన్మలో మాత్రమే బ్రహ్మచారి కానీ గత పదిహేడు జన్మలోనూ గృహస్థాశ్రమంలోనే ఉన్నారు దైల పూర్ణ పుష్కల ప్రభ శ్రీమదన శ్రీవర్ణిని అని చెప్పి దేవీయర్లతో పాటు ఉన్నారు సత్యగణ యొక్క కొడుకుతో పాటు ఉన్నారు స్వామి అది రానున్న ఎపిసోడ్లో మనం దాని గురించి క్లుప్తంగా ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం బ్రీఫ్గా చెప్పుకుంటాము అయ్యప్ప అనేది ఒక నిక్ నేమే కానీ అయ్యప్ప అనేది శాస్త్రం కాదు ధర్మశాస్త్ర అనే స్వామివారి పేరు శరణం అయ్యప్ప మాలాధారణ చేసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా జ్యోతి దర్శనం చేయాలి అంటే పుట్టినందుకు ఒకసారైనా శబరిమలకు వెళ్ళాలండి ఒకసారైనా జ్యోతి దర్శనం చేసుకోండి మిగతా అంతా కూడా మీ వీలు ఉన్నట్టుగా చేసుకోండి పుట్టిన ఆ యొక్క రద్దీలో పోయి చూస్తేనే ఆ ఆనందం వేరండి శరణమయ్యప్ప అయ్యప్ప స్వామి వారి దీక్ష ఎన్నిసారి వేసుకోవాలి స్వామి దీనికి ఏమైనా నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయా అని అంటే కాదట మాలధారణం నియమాల తోరణం జన్మ కారణం దుష్కర్మ వారణం శరణం 
శరణం శరణం శరణం మా తాతగారికి అన్న ప్రశ్న సుబ్రహ్మణ్యం ఇలా అయింది మా నాన్నగారికి అన్న ప్రశ్న సుబ్రహ్మణ్యం ఇలా అయింది మామెంతా బాల్యం నుంచి వెళ్తున్నాం ఇన్నిసారి అన్నిసారి వెళ్ళలేదండి స్వామి ఈ జన్మంతా కూడా ఇలా నీ స్వామివారి సేవ చేసుకుంటానని చెప్పి ఇష్టం వచ్చిన అన్నిసార్లు వేసుకోవచ్చండి తప్పేలేదు ఇన్నిసార్లు ఇన్నిసార్లు వేయాలని రూల్ అంటూ ఎక్కడా వేయబడలేదు మన శక్తి మన యొక్క వసతి మన యొక్క ఆనందం మన యొక్క సంతోషం శరణమయ్యప్ప గురుస్వామి అంటే ఎవరు గురుస్వామి ఎలా ఉండాలి గురుస్వామికి ఏమైనా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయా అంటే ఉంటాయండి ఒక టెన్త్ క్లాస్ చదవాలి ఎగ్జామ్ రాయాలంటే మనం ఎగ్జామ్ రాయాలి ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళాలంటే ఇంటర్మీడియట్ రాయాలి డిగ్రీకి వెళ్ళాలంటే డిగ్రీకి వెళ్ళాలి పిహెచ్డికి వెళ్ళాలంటే పిహెచ్డికి వెళ్ళాలి అలాగే ఒక గురుస్వామికి ఉండాల్సినట్టు ఏమంటే తన యొక్క శిష్యుడిని ఆ యొక్క తల్లిదండ్రులు అందరు కూడా అంటే అప్ప చెప్తారు స్వామి మా అబ్బాయిని మా వారిని శబరిమలకి తీసుకెళ్ళి క్షేమంగా తీసుకురండి అని చెప్పి అప్ప చెప్తారు మాల వేసేటప్పుడు అప్పుడు ఆ యొక్క బాధ్యత మొత్తం గురుగారుగా స్వీకరిస్తారు ఆ గురుగారు ఈ మాలాధారణ మంత్రాన్ని చెప్పి వేయిస్తారు గురువారికి కూడా కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉండాలి ఎవరైతే ఈ యొక్క అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకుంటున్నారో ఆ మాల వేసుకునే గురుస్వాములు మాల వేసే గురుస్వాములకి కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి అది ఏమంటే మాలాధారణ మంత్రం ఎలా మాల వేయాలో ఆ మంత్రం తెలిసి ఉండాలి మాల విసర్జన మంత్రం ఇది తెలిసి ఉండాలి తర్వాత ఇరుముడి కట్టేటప్పుడు ఒక మంత్రం ఉంటుంది ఆ ఇరుముడి మంత్రాన్ని తెలిసి ఉండాలి స్వామివారి యొక్క సోదరులైనటువంటి గణపతి కుమారస్వామి మరి అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క అష్టోత్తరాలు తెలిసి ఉండాలి స్వామివారి శరణఘోష తెలిసి ఉండాలి స్వామివారి పద్దెనిమిది నమస్కార శ్లోకాలు తెలిసి ఉండాలి శాస్త కవచం తెలిసి ఉండాలి మేము చదువుకోలేదండి మాకు ఇవన్నీ తెలియదండి అంటే మీరు సీనియర్ గురుస్వామిగా ఉంటారే కానీ మీరు గురుస్వామిగా ఉండరు తెలిసిన వాళ్ళు చదివి తెలిసి మంత్రాలని తెలిస్తేనే మీరు గురుస్వామిగా డిక్లేర్ అవ్వండి మీరు ఎన్నిసారి వెళ్ళినా ఇవన్నీ తెలియకపోతే మంచి భక్తులుగా ఉండండి సీనియర్ స్వామిగా ఉండండి కానీ గురుస్వామి కింద లెక్క వేసుకోకండి ఇవన్నీ తెలియాలండి ఖచ్చితంగా మీకు తెలిస్తే కదా మీ దగ్గర మాల వేసుకోవడానికి వచ్చే శిష్యులకి మీరు ఇవన్నీ తెలపగలరు మీకు ఏమీ తెలియకుండా శిష్యుడు ఉండాలంటే వాడికి కూడా ఏమి తెలియకుండా పోతుంది కాబట్టి మీరు ముందు క్వాలిఫై అవ్వండి శరణమయ్య అప్ప గురుస్వామి గారు ఇరుముడి సామగ్రి అంటారు కదా ఇరుముడిలో ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలి దాన్ని ఏమేమి చేయాలి మంచి ప్రశ్న కదా ఇది ఇరుముడి ఇరుముడి అంటే రెండు ముడులు ఒక ముడిలో స్వామివారి అభిషేక సామాగ్రిలో ఒక ముడిలో అమ్మవారికి సంబంధించి మన వంట సామాన్లన్నీ ఉండాలి శబరిమలలో ఉన్నటువంటి స్వామికి ఎందుకు ఇరుముడి ఇస్తున్నామంటే సాక్షాత్ స్వామివారు మగిషి సంహారం చేయడానికి అడవికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పందల రాజా వారు తన మణికంఠుడికి దా నాయనానికి ఆకలి అవుతుంది దారిలో ఇవ్వని వండుకొని తినరానా అని చెప్పి కొబ్బరిలో నెయ్యి పోసి డక్కన్ వేసి నింపి పప్పు ఉప్పు బియ్యం అంతా ఇచ్చి రెండు మూటలుగా కట్టి ఇచ్చారు కాబట్టి మణికంఠుడే వెళ్ళారనమాట ఆయన ఎలా వెళ్ళారు విల్లాలి వీరుడా వీరమణి కంఠుడా అని చెప్పి స్వామి ఇరుముడిగా పళ్ళి కట్టు శబరిమలైకి కళ్ళు ముళ్ళు కాళ్ళకు మెత్తి అని చెప్పి స్వామి వారి యొక్క ఇరుముడిని తీసుకొని వెళ్ళారు ఆ కాళ్ళు ముళ్ళు ఆ రాళ్ళు రెప్పలని కూడా తీసుకుని ఎక్కేటప్పుడు మనకి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండే ఆ ఇరుముడిలో ఐదు కొబ్బరికాయలు ఉండాలి ఒక కొబ్బరికాయలు నెయ్యి నింపాలి మిగతా నాలుగు కొబ్బరికాయలు పిన్ ముడి అంటే వెనక ముడిలో వేసుకోవాలి ఆ వెనక ముడిలో బ్లౌజ్ బిట్ అమ్మవారికి గాజులు పసుపు కుంకుమ అభిషేక సామాగ్రిలనే ఉండాలి ముందు ముడిలో ఒకే ఒక కొబ్బరికాయ ఉండాలి బియ్యం ఉండాలి స్వామివారికి సమర్పించే కానుకలు ఉండాలి ఆ కానుకలు ఎవరైనా వేసి నల్లా తీసుకుపోయి ఉండిలోనే వేయాలి కానీ మేము వేరే వస్తువులు కొంటామని చెప్పి కొనకూడదు అది స్వామివారి వస్తువులు అందులో కాస్త తేనె అటుకులు బెల్లము కచ్చర కర్పూరం అగరబత్తి అవన్నీ పెట్టుకుపోయి అక్కడ వెలిగించాలి ఈ నెయ్యి అభిషేకమైన తర్వాత ఆ కొబ్బరికాయని హోమగుండంలో వేయాలి ఇటుపక్క ఉన్న నాలుగు కొబ్బరికాయని పంబా నదిలో ఇప్పి ఎక్కడానికి ముందు అందులో నుంచి మూడు కొబ్బరికాయలు బయట తీయాలి ఒకటి కన్నిమూల గణపతి దగ్గర కొట్టాలి రెండవది శబరిపీఠం దగ్గర కొట్టాలి మూడవది పదినట్టాంబడి దగ్గర కొట్టాలి నాలుగో కొబ్బరికాయ యొక్క ఇరుముడిలో ఉంది చూసారా దాన్ని మాలిగేయి పురత్తమ్మ దగ్గర దొల్లించి వదలాలి మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు తిరుగు కొబ్బరికాయ అక్కడ కొని కొట్టి రావాలి ఇది ఇరుముడిలో ఉన్నటువంటి వస్తువులు ఈ వస్తువులు ఏ వస్తువులో కూడా ప్లాస్టిక్ నిషిద్ధము ఆ మీరు ప్లాస్టిక్ వేశారంటే దాన్ని అక్కడ పెట్టేసి వస్తే అది ఘోరకీ కారణ్యం కాబట్టి వన్య మృగాలన్నీ కూడా దాన్ని సేకరించి తిని అవి మరణిస్తున్నాయి కాబట్టి మీ ఇరుముడిని ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ప్లాస్టిక్ ఫ్రీగా వాడండి శరణమయ్యప్ప ఏమండి మా భార్య గర్భవతిగా ఉంది నేను మాల వేసుకోవచ్చా నేను శబరిమలకి వెళ్ళచ్చా అంటే ఎప్పుడైతే ఐదు నెలలు దాటిందంటే ఆ పిండానికి ప్రాణం వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఎనీ టైం డెలివరీ అయిపోతుం
అని చెప్పడం జరుగుతుంది మీ భార్య నొప్పులతో ఉంటుంది పుట్టిన అప్పుడప్పుడు వస్తుంది హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి అక్కడంతా అందరూ ఇలాగే ఉంటారు భర్తగా నీ బాధ్యత కదా నాన్న కాబట్టి భార్య దీక్షలో చక్కగా కడుపుతో ఉన్నప్పుడు ఆ తొమ్మిది నెలలు సేవ చేసుకోండి మీ ఇంట్లో మణికంఠుడు పుట్టబోతున్నాడు కదా ఆ మణికంఠుడు అమ్మవారు పుట్టబోతున్నాడు కాబట్టి అక్కడ సేవ చేసుకోండి అది సాక్షాత్ అయ్యప్ప చేసుకున్న సేవని శరణం అయ్యప్ప ఏమండి అయ్యప్ప స్వామి వారి విగ్రహాలు చిత్రపటాలు ఇంట్లో ఉండొచ్చా అంటే అయ్యప్ప దుష్టశక్తి కాదండి బాగా ఈ ప్రశ్నలోనే ఆన్సర్ ఉంది మీ ఇంట్లో వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఉన్నారా ఉన్నారు గురుగారు మరి ఆయన ఉండొచ్చు అంటే అయ్యప్ప ఉండొచ్చు మీ ఇంట్లో అమ్మవారు ఉన్నారా ఉన్నారు గురుగారు మరి అమ్మవారు ఉండొచ్చు అంటే ఈ అయ్యప్ప ఉండొచ్చు మీ ఇంట్లో ఆంజనేయ స్వామి వారు ఉన్నారా ఉన్నారు గురుగారు ఆయన ఉండొచ్చు అంటే ఈయన కూడా ఉండొచ్చు ఏ ఇంట్లో కూడా గాలి కలా వదిలేసాం కదా అలా బయట పెట్టేసి దానికంటూ ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరూ మన ఇంట్లో దేవుడు రూమ్ అంటూ సపరేట్గా ఉందండి అంత తక్కువలో ఏం లేదు సింగిల్ రూమ్లో జీవించే స్థితి ఎప్పుడో మారిపోయింది ఒకవేళ ఆ సింగిల్ రూమ్లో ఉన్నా కూడా దానికి తెర అంతా వేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇంట్లో స్వామివారు ఉంటే అనుగ్రహం నలభై ఒక్క రోజులు మీరు వ్రతం ఉండి పూజ చేసి శబరిమలకి వెళ్ళి వచ్చారు కదా మిగతా మూడు వందల ఇరవై నాలుగు రోజులు మిమ్మల్ని కాపాడాలంటే ఆయనకంటూ ఒక స్థానం ఇయ్యాలి కదా కాబట్టి అయ్యప్ప స్వామి ఇంట్లో ఉంటే చాలా మంచిదే ఐశ్వర్యదాయకుడు ఎక్కడ చూసినా నీవే అయ్యప్ప సర్వాంతర్యామి స్వామి అయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప స్వామి గురుగారు నేను ఒక డిఫెన్స్ లో పనిచేస్తున్నాను ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తున్నాను ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ గా పనిచేస్తున్నాను మరి నేను దీక్ష తీసుకుంటే అక్కడ నియమ నిబంధనలన్నీ పాటించాల్సి వస్తుంది నేను డిఫెన్స్ లో ఉన్న నేను మంచు కొండలో విపరీతమైనటువంటి మంచు కొండల్లో మోకాల లోతు ఐస్ ఐస్ గడ్డల్లో నేను అక్కడ పనిచేస్తానండి అక్కడ నేను షూ కానీ ఇది కానీ వేసుకోకపోతే మరణించే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫ్రీజ్ అయిపోతాను నేను దీక్ష ప్రతి సంవత్సరం తీసుకుంటాను నేను వేసుకోవచ్చా వేసుకోకూడదా లోకల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కానీ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఇలా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడాను ఇప్పుడు డాక్టర్స్ కూడా ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క ఆపరేషన్ థియేటర్లో కొన్ని తప్పదు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడాను వృత్తిపరమైనటువంటి కండిషన్స్కి మారుగా అది వేసుకోకుండా ఉండకండి మీరు వేసుకోండి అందుకని వేసుకోమని అని చెప్పి బజార్లో తిరగకూడదు అక్కడ అయిపోయిందా ఇమీడియట్గా మీ రూమ్కో మీ ఇంటికి రాగానే మళ్ళీ స్నానం చేసేసి యథావిధిగా దీక్షగా ఉండాలి మీ వృత్తి కరెక్ట్గా ఉంటేనే మీరు జీవితం బాగుంటుంది కాబట్టి వృత్తిలో మీకున్న కండిషన్స్ అన్నిటికీ కూడాను ఇలాగే చేయాలి శరణమయ్యప్ప గురుస్వామి గారు నేను రెగ్యులర్గా మాల వేసుకుంటున్నాను ఒక పది పదిహేను ఏళ్ళు మాల వేసుకున్నాను మధ్యలో నాకు బ్రేక్ వచ్చింది మా ఇంట్లో వాళ్ళ ద్వారాను ఇంకొకరి ద్వారాను కాస్త అనివార్య కారణాల వల్ల నేను మాల వేసుకోవాలి దానివల్ల ఏమైనా అవుతుందంటే ఏమవుతుంది ఏమీ కాదు అనుగ్రహం వస్తుంది శరణమయ్యప్ప దానివల్ల తప్పు లేదు దోషం లేదు దానివల్ల ఏ విధమైనటువంటి అనర్థం కూడా జరగదు నువ్వు ఎన్నిసార్ రాలేదు ఏంటని నేను బాధపడ్డా అయ్యప్ప కనీసం రాలేదు అని ఒక తపనతో నామస్మరణ చేస్తున్నారు కదా అది చాలదా అయ్యప్ప మీకు అనుగ్రహం వచ్చినట్టే కదా శరణమయ్యప్ప గురుస్వామి గారు అయ్యప్ప దీక్షలో ఉండగా మాల వేసుకున్న వాళ్ళు ఉదయం సాయంత్రం స్నానం చేయాలన్న కదా మరి షాంపూలు సబ్బులు వాడవచ్చా మనం తీసుకునేది బ్రహ్మచర్య దీక్ష కదా స్వామివారు మనలో ఉన్నారు శుభ్రంగా ఉండాలన్నారే కానీ సోకులు ఉండకూడదు ఇప్పుడు షాంపూలు బదులు సోపు బదులు సున్ని పిండి వచ్చింది లేదా పంచగవ్యంతో తయారు చేసినటువంటి ఆయుర్వేదిక్ కొన్ని వచ్చింది అలాంటి వాటిని వాడండి దుర్గంధం రాకుండా ఉంటుంది మీరు కావాలంటే చూడండి మీ బట్టలు నాలుగు రోజులు షాంపూలో సబ్బులు అవన్నీ పెట్టకపోతే దుర్గంధం వచ్చి మీరు వేసుకునేది మీకే కంపకూడుతుంది కాబట్టి ఈ పంచగవ్యంతో కూడినటువంటి వాటితో బట్టలు పిండుకోండి మీ శరీరానికి కూడా పెట్టుకోండి తప్పు లేదు అందుకని షాంపూలు సా సబ్బులు వాడకూడదు ఎందుకంటే అందులో ఈ కోడిగుడ్డు కానీ కొన్ని ఆల్కహాల్ కానీ మిస్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని వాడకండి శరణమయ్యప్ప గురుగారు అయ్యప్ప స్వామి వారి బ్రహ్మచార్య ఈ మరి పూర్ణాపుష్కల నాదనే శరణమయ్యప్ప ప్రభా సత్యగన్ స్వామియే శరణమయ్యప్ప అని అంటాం కదండి మరి ఈయన బ్రహ్మచారి ఎలా అవుతారు అని అంటే కలియుగంలో ఆయన బ్రహ్మచారి ఆ కలియుగం కాకుండా మిగతా జన్మలు ఆయన పద్దెనిమిది జన్మలు ఎత్తారు అన్ని జన్మల్లోనూ ఆయన ఇది అక్కడ చూడండి నేను పెట్టాను మీకు అది తెలియడానికి కోసమే పూర్ణ పుష్కళ మహాశాస్త్ర మన దేవాలయంలో కూడా ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ తొమ్మిదవ తారీఖున కళ్యాణోత్సవం చేస్తాం కేరళ రాష్ట్రంలోనూ తమిళనాడులోనూ ప్రతి ఊర్లోనూ ఈ స్వామివారు ఉంటారు భాగ్యనగరంలో కూడా కళ్యాణోత్సవం జరుగుతుంది చక్కగా తిరుపతి పట్టణంలో ప్రతి నవంబర్ తొమ్మిది కళ్యాణోత్సవం జరుగుతుంది మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా స్వయంభూ పూర్ణాపుష్కళ స్వామి వారిని పిలుచుకున్నాం మనం స్వామివారి శరణ కోసం చెప్తున్నాం కదా పూర్ణాపుష్కళ నాదనే శరణమయ్య
பிரணய சத்தியகம் பிராணநாயகம் பிரணத கல்பகம் சுப்பிரபாஞ்சிதம் மனம் பிரதிரோஜ் செப்புன்றான் மனக்கு தெளிக்குன்றே வண்ணி கூட செப்புன்றான் சுவாமி ஈ ஜன்மலோ மாத்திரமே பிரம்மச்சாரியே காணி கத அன்னி ஜன்மல்லோனும் ஆயன கிரகஸ்தாஸ்திரம் உண்ணாரு ஆயனக்கு கொடுக்கு உண்ணாரு ஆயனக்கு அன்னி ரக்காலக ஒக்கொக்க ஜ ஒக்கொக்க அவதாரம்லோ ஒக்கொக்க அம்மவாரு ஆயனக்கு உண்ணாரு பூர்ணா புஷ்கலா ஸ்ரீமதனா ஸ்ரீவர்ணினி பிரபா சுபகீர்த்தி அனை ஆறுகுரு தேவிர்லத்தோனும் சத்தியகன் அனை ஒக்க கொடுக்கு தோனும் சுவாமி வாரு உண்ணாரு சரணமை அப்பா குருகார் நேனு இக்கட மா சன்னிதானமலோ மா தேவாலையம்லோ நேனு இருமுடி கட்டுக்கொண்டி மால வேசுக்கொண்டி இருமுடி கட்டுக்கொண்டி சவரமணிக்கு எல்லானண்டி நேன் சவரமணிக்கு வெள்ளி தார்ல வச்துவுண்டுக எக்கனா வா மால இப்பேச்சா அண்டி தப்புகதா ஆ வனரக்ஷக தேவதா மீ இண்டி முந்திர விரு கொப்பரக்கைக் கொட்டி வச்தாரு சுவாமி நேனு வெள்ளி வச்சியன் தொருக்கு சூச்குவாண்டி என் ஜப்பேசி மீரேமோ ஐயப்பகா வெள்ளாரு வச்சியன் அப்படு போடி குண்டுகா வச்சியத்தார் நேன் திருபதிக்கிலான் போடி குண்டு கொட்டுக்குனான் அண்டி இங்கோ சொட்டிக்கிலான் போடி குண்டு கொட்டுக்கொண்டு காது எக்கட மால வேச்தே எக்கட இருமுடி கடத்தே மல்லி அக்கடே வச்சி அக்கண்ட ஜோதினை சூசிந்தர வாத்தா மாலை பாலி தாரம்படி மாலையசி இப்பேச்தே ஆயக்க ஐயப்ப ச்வாமி வாரிக்கி தன்றி எவரு? தல்லி எவரு? ஐயப்ப ச்வாமி வாரிக்கி சாக்சாத் பரவேஷ்வுருடு மகாவிஷ்ணு அவதாராலலோ வகட்டே நட்டும்னி மோகினி அவதாரம்லோ உன்னா மகாவிஷ்ணு வை நட்டும்னி மோகினி ச்வாமி வாரியக்க தல்லி தன்றிலு மரி ச்வாமி வாரனி கலியுகம்லோ ச்வாமி வாரனி பந்தல ராஜுகா உன்னட்டும்டி ஆ ராஜு பெஞ்சாடுகாப்பட்டி எலா ராஜுகு துரிக்காடு கோராடட விலோ பாலு நிகா சர்ப்பமு நீடலோ தவலிம்ப வேடக்கு வச்சின பாலு நக்கு ராஜு நக்கு பசி பாலு நிகா கணி பிம்ப ஆ ராஜு பந்தல ராஜு வேடக்கல்த்து உண்டகா திஸ்க வெள்ளி ஆ பாரிக்கு இச்சாடு மா வாலக்கி பில்லல் லேரு பெஞ்சுக்குந்தாமு சிவ பரசாதமனி அதனி பேரு ராஜ ராஜ வர்மா ச்வாமி வாரியக்க தன்றி பேரு ராஜ சேகர பாண்டிடு ராஜ ராஜ வர்மா ஆ அம்மவாரி பேரு பெஞ்சின அம்ம பேரு ஆரியாம் பால் தல்லிதன்றலியக்க பேரு பெஞ்சின ஜன்ம இச்சினட்டும்டி தல்லிதன்று வாரு சரணமை அப்பா தரிஞ்சக்குடனி ஐயப்ப சுவாமி தீக்ச எப்படுப்படு தரிஞ்சக்குடது எப்படுப்படு தினிக்கு எவன நேமனை பந்தல் உந்தா அனன்டே தல்லி தன்றுலும் மரணிஸ்தே ஒன்னியர் வருக்கு தரிஞ்சக்குடதான்டி பாரிய சனிப்போத்தியக்கு இவன்னிக் குட உன்னாய் ஆகரிக்கு friend சனிப்பேனா மாலை இப்பி வாடியக்கு துக்கம் காரிக்கிரம் உள்ள பாலகுடி தரவாத் வச்சி மல்லி continueுக மதட்டி ரோஜ நின்சி மல்லி திக்ஷ திஸ்கோ வாலி சனிப்பேன வாணி இப்படு சோடகபத்தை எப்படு சோடலேங்காபட்டி மாலாதாரன சேசேர் அப்புடு மனம் இன்றலோ பதி மந்தினி பில்சி போஜனம் பெட்டினைக் கொட அது படிப்போஜக்கு இந்த லக்காண்டி படிப்போஜ் அண்டைது ஹங்கமா அருபாட்டங்க சேசுக்குனைதுகாது அவகாச உன்னவாலு பதி மந்தி சூடாலி பதி மந்தி ஆனந்தம் பொந்தாலனி அருபாட்டங்க சேடம்லோ தப்பிடைது அந்தரும் மனம் அந்தரும் வெள்ளி ஆத்பு தானி சூடச்சு அவகாச உன்னவாலே சாக்சாத் ஐயப்ப மான் நீ மெடமிதைக் கொச்சே செடுகதா ஆயனி பச்து பெடத்தாவா மெகித்தா ரோஜில மட்டுக்கு உதையம் மத்தியானம் சாய்ந்தரம் ராத்ரி அன்னிரக்கால் செத்த வேசி பாடி நாசின் ஏத்தாவு ஆயனி உன்னப்படின் சாத்திக்கமேனட்டும்டி ஆகரமேனா கொஞ்சமேன் ஆகரந்தினாலகானி ஆயில் புட்ஸ் ஆப்பே சேண்டி. அம்மலாராய் இப் போஜனம் பெட்டேட் அப்படு அந்திருக்கி பிராடதனை ஜுச்தனை ٹிவி ஜுச்தனை ட்டும்டி சுவாமிலி ஏக்க தல்லுலு அம்மசாமிலும் மாலைக பிரத்தால் வந்திரு
మధ్యాహ్నము మాల వేసుకున్న వాళ్ళు మధ్యాహ్నం నిద్రపోవచ్చా అని అంటే ఆలోచించుకోండి అయ్యప్ప స్వామి ఏమన్నారు నువ్వు చేసే వృత్తిని ఒంటికి ఒక గంట సేపు చేస్తే అది నీ ఇంటికి రెండు గంటల సేపు చేస్తే నీ దీక్ష యాత్రకని చెప్పారు కాబట్టి అలసట ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి పని చేయండి త్వరగా పడుకోండి రాత్రి నిద్ర ప్రయత్నం చేయండి మధ్యాహ్నం నిద్ర ఏందండి మరి ఘోరంగాను శరణమయ్యప్ప గురుగారు యొక్క స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు అది మగపిల్లలైనా ఆడపిల్లలైనా ఎలా వెళ్ళాలి కాలేజీకి వెళ్ళే మగపిల్లలు ఎలా వెళ్ళాలి అని అంటే ఇది చాలా కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ అండ్ టిపికల్ ఆన్సర్ దీన్ని జీర్ణించుకోక తప్పదు మిడిమిడి జ్ఞానంతో కామెంట్స్ పెట్టకండి ప్రాక్టికల్ అయ్యప్ప మాల వేసుకుంటే ఏం చేయాలి నల్లబట్టలు వేసుకోవాలనా లేదా అలాగే స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే స్కూల్ యూనిఫామ్ వేసుకోవాలి దానికి ఒప్పుకుంటేనే మీరు మాల వేసుకోండి లేకపోతే మాల వేసుకోకండి మేము మాల వేసుకుంటే స్కూల్కి నల్లబట్టలు వేసుకోకుండా యూనిఫామ్ వేసుకోమంటున్నారు అని ఆ స్కూల్ ముందర కాలేజ్ ముందర ధర్నాలు చేసి మీ యొక్క మిడిమిడి జ్ఞానంతో ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఇబ్బంది పెట్టి మిగతా పిల్లల్ని చదువు లేకుండా చేయకండి ఈ ఒక మాల వేసుకునే పాప కానీ బావు కానీ స్కూల్కి వెళితే ఆ నల్ల బట్టలతో మంచిగా బొట్లు మాలలంతా బయట వేసుకొని బొట్లంతా అలా పెట్టుకొని వెళితే ఆ యొక్క స్కూల్లో ఉద్యోగం చేసే స్త్రీలు వారి యొక్క ఋతుచక్రంతో ఉన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి వీళ్ళని చూసి అయ్యో సాక్షాత్ అయ్యప్ప అని చెప్పి వాళ్ళు దూరంగా వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళు ఒక్కటి దూరంగా వెళ్ళడం వల్ల ఈ ఒక్క ఒక్క స్వామి వల్ల ఎంటైర్ క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో ఆ మేనేజ్మెంట్కి ఆ చదువుకోవాలని వచ్చిన పిల్లలకి అందరికీ ఒక స్వామి వల్ల మిగతా వాళ్ళకందరికీ చదువు అనేది ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి దీక్ష మీకోసమే కానీ స్కూల్కో కాలేజ్కో కాదు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు స్కూల్ యూనిఫామ్ అయ్యప్ప శబరిమలకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా అయ్యప్ప యూనిఫామో స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు స్కూల్ యూనిఫామ్ ఖచ్చితంగా వేసుకుంటేనే దీక్ష తీసుకోండి లేకపోతే తీసుకెళ్ళకండి కాలేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళైనా స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళైనా దీక్ష మీకోసమే కానీ కాలేజ్ అనేది కాస్త ఎక్స్క్యూజ్ అవ్వచ్చండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అన్నీ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు జాగ్రత్త పడతారు కాబట్టి స్కూల్లోనే ఎక్కువ ఉంటారు ఎందుకంటే మదర్ లవ్ నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కువ శాతం ఆడవాళ్ళు టీచర్స్గా ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటారు కాబట్టి స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళ గురించి ఆలోచిద్దాం స్కూల్ నియమ నిబంధనలకి ఉల్లంఘన లేకుండా దీక్ష తీసుకుంటే తీసుకోండి లేదా పిల్లలకి మాలలు వేయకండి మీరు విరుద్ధంగా మాట్లాడుతున్నారు ఆధ్యాత్మికం చెడగొడుతున్నారు ఇవన్నీ కామెంట్స్ అంతా పెట్టకండి ఉపయోగమే లేదు మీ బుర్రకు ఆలోచించండి మీ పిల్లల్ని మీరు మాల వేసుకుంటే నల్ల బట్టలు వేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు లేదా ఆ స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక సంతకం పెట్టి ఉంటారు మేము స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క అధికారాలను మించి మేము ఏ విధమైన ప్రవర్తన చేయమని మీరు సంతకం పెట్టి టీసీ ఇచ్చారు అక్కడ కాబట్టి ఆ పద్ధతి ఆ స్కూల్కి ఎంత విలువ ఉందో మీ దీక్ష కూడా అంతే విలువ ఉంది కాబట్టి దీక్షకు ఇచ్చే విలువే స్కూల్కి కూడా ఇవ్వండి శరణమయ్యప్ప అయ్యప్ప ఏ జన్మలో పుట్టారు అంటే ఏ యుగంలో పుట్టారు అయ్యప్ప పుట్టుకలో ఏమైనా రహస్యాలు ఉన్నాయా అంటే ఏ యుగమో తెలియదండి అది అది ప్రిడిక్షనే లేని ఒక ఇది కలియుగంలో ధర్మశాస్త్రగా ఆయన ఉన్నారు ఈ పుట్టుక దానికి ఏమైనా కారణం ఉందా అంటే ఉంది అని కూడా చెప్పవచ్చు ఆయన ధర్మాన్ని శాసించడానికి కోసమే పుట్టారు ధర్మశాస్త్రగా ఆయన పుట్టారు ఆయన లీలా వినోదాలు పద్దెనిమిది అవతారాలను పద్దెనిమిది రకాలుగా ఉన్నాయి కలిలో మగిషి అనే రాక్షసను సంహరించడానికి పుట్టారు ఈ యొక్క క్షీరసాగర మదనంలో రాక్షసులకి దేవతలకి ఆ అమృతాన్ని చిలకడానికి కోసం వాసుకి తాడుగాను మేరు పర్వతం చిలికే చిలుకుగాను సముద్రం కింద కూర్మ అవతారం మహావిష్ణు దాన్ని కాపాడుతూ చిలుకుతున్నటప్పుడు అమృతం వచ్చిన సమయంలో రాక్షసులకి అమృతం వెళ్తే అట్టహాసం అవుతుందనే ఉద్దేశంతో మోహిణి అవతారంలో మహావిష్ణు వచ్చి వారికి మాయమాటలు చెప్పి చక్కగా అమృతాన్ని ఇచ్చేసిన సమయంలో శివ విష్ణువుల యొక్క కలయికలో స్వామివారు వారి యొక్క చెమట బిందువు ద్వారా కలిసినటువంటి వారు అనమాట స్వామివారు అలా పుట్టినటువంటి ఆ స్వామివారు ధర్మరక్షణార్థం లోక కళ్యాణార్థం స్వామివారు జన్మించారు దీనికి ఇంకా చాలా పెద్ద చరిత్ర ఉంది కమింగ్ ఎపిసోడ్స్లో దాన్ని హిస్టారికల్గా బాగా గట్టిగా చెప్పుకుంటాము స్వామివారు పుట్టినటువంటి యొక్క అవతార లక్ష్యం ధర్మరక్షణ ధర్మరక్షణకై అవతరించిన కర్మఫలములను అని ఎంత అనుగ్రహం ఇచ్చినటువంటి వారంటే ధర్మరక్షణ కోసమే మాత్రమే ఆయన జనించారు శరణమయ్యప్ప అయ్యప్ప స్వామికి నల్ల రంగు అంటే ఎందుకు ఇష్టము శని ప్రీతి ఈయనకి ఏమన్నారు శని ఈశ్వర శబ్దం కలిగిన వాడు కదా ఆ శనీశ్వరుడు కూడా స్వామివారికి దాసులు ఎలా అయినప్పుడు శని బాధ వినాశాయ ఘోర సంతాపహారిణే కనకాలయ వాసాయ భూతనాదాయతే నమ 
ఆ శని ఈశ్వర శబ్దం కలిగినట్టు ఉన్నాడు ఈ స్వామివారిని పూజించడం వల్ల అర్ధాష్టమ శని అష్టమ శని కంఠ శని సాడే సాతి ఏడున్నర శని జన్మ శని అన్ని శని దోషాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి ఆ శనీశ్వరుడు అలంకార ప్రియుడు కాదు కాబట్టి పిచ్చివాడిలాగా ఎలా ఉంటే అలా ఉంటాడు ఈ అయ్యప్ప మాలలో కూడా మనం కూడా బాగా వేసుకోవాలి నీ జుట్టు విరబోసుకొని చక్కగా పెద్దగా షోకుగా ఉండగా దాకా గడ్డం పెంచుకుంటాము నల్లగా నల్ల బట్టలు వేసుకుంటాము కాలుకి చిప్పులు లెక్కన ఉంటాము కింద పడుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా శనికి ప్రీతి ఇవన్నీ అవన్నీ కూడాను చేయడం వల్ల స్వామికి చాలా ఇష్టం ఒక నలుపే కాదండి ఆయనకి కూడా నీల వస్త్రధారియే శరణం అయ్యప్ప నిత్య బ్రహ్మచారియే శరణం అయ్యప్ప స్వామివారి వస్త్రంలో ఏమేమన్నారు ఒక నలుపే కాదు నలుపు ఎరుపు తెలుపు కావి వస్త్రము ధరించి అన్ని రకాల వస్త్రాలు ఉన్నాయట నలుపు శని ప్రీతికి నల్లదే కదా వేసుకోవాలి మీరు ఎందుకు కాషాయం వేసుకున్నారు కాషాయం చెప్తున్నాం కదా ఆయన వస్త్రంలో ఒకటి మరి దేవాలయంలో అర్చకులందరూ సాక్షాత్ శబరిమలలో ఉన్న అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో కూడా స్వామిని తాకి పూజించే వాళ్ళు నలుపు వేసుకోవట్లేదే తెల్ల వస్త్రమే కదా ధరిస్తున్నారు పతీత వస్త్రంతో పూజ చేయాలని ఒక లెక్క ఉంది దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు దీక్షా వస్త్రం పూజ చేసేవాళ్ళు పతీత వస్త్రం కొంతమంది కాషాయ వస్త్రం కొంతమంది నీల వస్త్రం ఏ వస్త్రం ధరించినా ఆ వస్త్రానికి న్యాయం చేయండి శరణమయ్యప్ప అని గురుగారు ఇప్పుడు మాలలో ఉన్నప్పుడు బహిష్టు స్త్రీలు కానీ ఎవరైనా ఎదురైతే ఏం చేయాలి మరి వింత ప్రశ్న కదా ఇది వాళ్ళైనా బోర్డు వేసుకొని తిరుగుతారా మనల్ని చూడగానే పక్కకు వెళ్ళిపోతారండి అలాంటివన్నీ అడగకండి తప్పిదాలు కూడా పెట్టకండి ప్రశ్నలో కూడా తప్పిదాలు రాకూడదు అలాంటిది ఏమి ఉండదు మనం ఏమైనా తెలియకుండా జరిగిన పొరపాట్లవన్నీ ఇలాగూ మనం ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే సన్నిధానం వెళ్ళక మళ్ళీ స్నానం చేసేస్తాం కాబట్టి ఒక స్నానంతో ఒక ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు అతను వెళ్తూ ఉండగా ఒక శవయాత్ర వెళ్ళింది కార్పొరేట్లో పనిచేసేవాడు ఇంకో పది నిమిషాల పంచింగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలా ఉండాలి అలాంటప్పుడు వెళ్తాడు సి దారిలో మనం బయటికి వెళ్ళిపోయామా ఆ యొక్క గమ్యం చేరుకొని వచ్చిన తర్వాత వచ్చి స్నానం చేసి కార్యక్రమాలు చేయనప్పటి వరకు ఆ ఒక కొన్ని గంటలు మంచిని తాకండి భోజనం చేయకుండా అయిపోతుంది కదా కాబట్టి దోషం లేదు దారిలో కనబడేదానికి మన దోషం లేదు అది వచ్చి విధాత యొక్క లిఖితం మీ కంట్లో అది పడాలంటే స్వామివారి సంకల్పమే కదా అది మీ చేతులు కాదు కదా శరణమయ్యప్ప గురుస్వామి గారు కన్నెస్వాములు బాగా తినాలి అని చెప్పి వడ్డీ ఇచ్చేటప్పుడు కన్నెస్వామి తిను కన్నెస్వామి తిను అని చెప్పి ఫోర్స్ చేస్తారు ఇది కరెక్టా ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి వాడు ఎక్సెల్ పొట్ట ఉందనుకుందాం మామూలుగా కన్నెస్వామి ఉంటే కూడా అది ఎక్సెలే ఉంటుంది కానీ అది ఫోర్ ఎక్సెల్ కాదు వాడు ఎంత తింటాడో అంతే తింటాడు వడ్డిచ్చేవాడి సొమ్ము కాదు కదా అది ఆ పూజ చేసే దాత ఎక్కడో ఉంటాడు వీడి దారిలో పోయే దానయ్య ఒక్కొక్క బకెట్ తీసుకొచ్చి కన్నెస్వామి తిను కన్నెస్వామి తిను ఫోర్స్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ స్వామి తినాలా తెలియదు తినకూడదా తెలియదు ఎక్కువైపోతే వాంతికి వస్తుందా తెలియదు ఎందుకురా ఈ మాల వేసుకున్నాం ఎందుకురా పూజకు వచ్చామని వాడు ప్రతిరోజు బాధపడడం ఇలాంటివన్నీ చేయకండి ఇక మీద కన్నెస్వామిగా ఉన్నవాళ్ళు నా వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు చెప్పండి ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఫోర్స్ చేసి బలవంతంగా వడ్డించారా వాడి చేతిని లాగి అలా మీ ఆకులు కూర్చోబెట్టేసి మీరు లేవండి తినని తినని చెప్పండి ఏం దోషం లేదు దానివల్ల మీ కన్నెస్వామి అంత మాత్రం ఎక్కువ తినలేదు సాత్విక ఆహారం కొంచెమే తినండి మీరు తిననుకుంటే చెయ్యి అడ్డంగా పెట్టండి నేను తినను అని చెప్పండి ఏ దోషం లేదు దానివల్ల ఆ గిన్నెలో ఉంటే పది మందికి పేదవాళ్ళకి ఆకలి అవుతుంది కానీ ఆకులో ఉంటే కుక్కలు కూడా ముట్టవండి ఎంగిల ఆకులో శరణమయ్యప్ప యా స్వామి గురుస్వామి ఈ యొక్క అయ్యప్ప స్వామి ఈ పట్టబంధం ఇక్కడ వేశారు చూస్తారా ఈ పట్టబంధం ఇక్కడ ధరించి ఉన్నారు కదా దీని అర్థం ఏంటి దీని పట్టబంధం అంటారు ఎందుకు ఇది ధరించారు దానికి ఏమైనా విశేషం ఏమైనా ఉందా దీనికి శాస్త్ర ప్రమాణం ఏమైనా ఉందా అంటే పందల రాజా వారికి ఈయన వరం ఇచ్చారు స్వామి యొక్క తన ఆభరణాలన్నీ ఇచ్చేసి ప్రతి సంవత్సరం మకర సంక్రాంతి రోజు నన్ను రాజుగా దర్శించుకోండి నా ఆభరణాలన్నీ ఇస్తున్నానని చెప్పి ఇస్తే పందల రాజా వారు స్వయంగా తన నెత్తి మీద పెట్టుకొని ఆ పదినటాంబడి ఎక్కి స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళగానే మనం ఇక్కడ అందరూ ఉన్నాం కదా మన తండ్రి గారు వచ్చారంటే మనం కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకొని కూర్చొని ఉంటామా ఏం చేస్తాము వెంటనే లేచి వారికి ఒక చారి ఇస్తాం కదా అలాగే తనను పెంచినటువంటి రాజశేఖర వర్మ వచ్చారు కాబట్టి వారిని చూడగానే వారు లేస్తారు అప్పుడే ఆ రాజుకి అంగవస్త్రం ఉంటుంది కదా పట్టు అంగవస్త్రం తీసి కాళ్ళ కట్టేశారు స్వామి నువ్వు లోకరక్షకుడివి నువ్వు నాకు పుత్రుడిగా ఉండొచ్చు నువ్వు లోకరక్షకుడివి ఈ లోకాన్ని రక్షించాలి కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వచ్చి నువ్వు లేచి నిలబడకూడదు అని చెప్పి తన కాలకున్న మెడ మీద ఉన్నటువంటి బంధాన్ని స్వామి కాళ్ళకు కట్టేస్తారు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు పందల రాజావారు సైడ్ నుంచి వచ్చి ముక్తారు కానీ ఎదురుగుండా వచ్చి మొక్కరు ఆ పట్టబంధం యొక్క విశిష్టత మన
కాలబంధం శరణమయ్యప్పా గురుస్వామి గారు దీక్షలో ఉండగా మాల తెగిపోతే లేదా ఎక్కడైనా పడిపోతే ఏమైనా అవుతుందా దోషమైపోతుందా ఏమైనా అపరాధం జరిగిపోతుందా అంటే ఒక స్త్రీ తన మాంగల్యాన్ని ఎలా కాపాడుతుంది కళ్ళ కద్దుకొని ఎలా పెట్టుకుంటుంది కళ్యాణమైనప్పటి నుంచి అది ఎప్పుడు పెరుగుతుందో కూడా తెలియదు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది ప్రతి స్త్రీ ఇది వచ్చి మాంగల్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకునే వాళ్ళకే కానీ తీసి తాలిబొట్టుని పక్కన పెట్టే వాళ్ళకి కాదు ఇది మాంగల్యాన్ని కళ్ళ కద్దుకొని చూసుకునే వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు అలాగే మనం మాల వేసుకునేటప్పుడు అందులో ఒక ముద్ర మాల ఉంటుంది ముద్ర ఉంటుంది అయ్యప్ప ముద్ర మనం కళ్ళ కద్దుకొని ఆరతి ఇచ్చినప్పుడు బొట్టు ఇచ్చినప్పుడు ఆ మాలను చూసుకుంటాం కదా అది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అందుకే తోడు మాల అని చెప్తారు రెండో మాల ఒక మాల తెగిపోయినా ఇంకో మాల కాపాడుతుంది కాబట్టి ఆ తోడు మాల ఉండాలంటారు టెక్నికల్గా తెగుతుందే కానీ కావాలని ఎవరు పెంచేది కాదు కాబట్టి ఆ ఒక మాల తెగడం వల్ల దోషం అంటూ ఏం లేదు ఇమీడియట్గా దాన్ని ఇంకొక మాల మార్చుకొని వేసుకోండి దాన్ని అపార్థంగా భావించకండి దానివల్ల అయ్యప్ప వచ్చి డైరెక్ట్గా నువ్వు మాల తెగిపోయింది అని చెప్పి సూనం తీసుకొచ్చి విల్లంబ పెట్టుకు మనల్ని పొడిచి మనకేమేమి అనర్థాలు ఏం చేసాడు అలాంటి అపోహ ఉంటే తీసేసేయండి అందుకే రెండు మాలగా వేసుకోండి అందుకే మీరు వేసుకునే మాల బాగా బాగుందా బందోబస్తుగా ఉందా అని చెప్పి ఎక్కడో షాప్లో కొనుక్కొచ్చి వేసేయకండి టెక్నికల్గా బాగా ఉందని చూసి లేదా ఒక ఆచార్య దగ్గర ఇచ్చి అల్లిచ్చి మరీ వేసుకోండి రాగిలోనో వెండిలోనో శరణమయ్యప్ప పాదయాత్రలో వెళ్తూ ఉండగా ఇరుముడి అలా జారి కింద పడిపోతూ ఉంటుంది ఇలా పట్టుకుంటాము తెలియకుండా జరుగుతుంది దాని వల్ల ఏమైనా అనర్థం అవుతుందా అండి అంటే ఇవన్నీ యక్ష ప్రశ్నలు టెక్నికల్గా విరిగిందండి అదేమైనా ప్లెయిన్ రోడా అప్ అండ్ డౌన్ కళ్ళం ముళ్ళం కాలుకు మెత్తై స్వామియే అయ్యప్ప ఏటవాలుగా ఉంటుంది దిగువగా ఉంటుంది పక్కకు ఉంటుంది వంకరంగంగా ఉంటుంది అందుకే ఇరుముడి ఇలా దారి మీద టవల్తో కట్టేసుకోండి లేదా ఒక చెయ్యి ఇలా పట్టుకోండి పొరపాటుగా ఏదైనా జరిగితే దాన్ని దోషంగా తప్పుగా భావించకండి అందుకని కావాలని పడేయకూడదు ఏక చేత్తంతో పట్టుకొని నడవకూడదు జాగ్రత్త పడండి అది దేవుడికి అభిషేకం చేసే వస్తువులు కదా దాని మీద మీకు క్యార్ ఉండాలి కదా ఉండాలి ఉండాలి కదా ఉండాలి శరణమయ్యప్ప ఒకసారి మాల వేసుకున్న మాలను మళ్ళీ వేసుకోవచ్చా అది బంగారులో వాళ్ళారా వెండిలో వెళ్ళారా లేదా కాపర్లో వెళ్ళారా బంగారం వాళ్ళని మళ్ళీ మళ్ళీ తీసేస్తారంటే తీసేయండి తీసేస్తారా వెండి తాళ్ళని తీసేస్తారా అది బంగారం వెండి అంటాం కదా పనికిరాని మాలను తీసుకుపోయి గుళ్ళ పడేస్తావా మా మేమంతా కొన్ని ఏండ్లు మా బాల్యం నుంచి ఉన్నటువంటి మాలని ఇప్పటికీ వాడుతున్నాం ఇప్పుడు నేను రుద్రాక్ష మాల వేసుకున్నా చూస్తారా ఎన్నో ఏండ్లది తెగిపోను తెగిపోను దాన్ని పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ మళ్ళీ కట్టుకుంటూ మళ్ళీ కట్టుకుంటూ వేసుకుంటూ ఉంటాం ఇవన్నీ అదే వేసుకోవాలి ఒక మంచి ప్రశ్న మాల వేస్తే ఆ మాలను తీసి కుప్పలో పడేసేటప్పుడు అది బంగారంతో అల్లి పడేయండి ఎవరైనా బాగుపడిపోతారు దాన్ని తీసుకొని సరే అయ్యప్ప ఈ పద్దెనిమిది మెట్లంటే ఏంటి వాటి పేర్లంటి వాటి రహస్యాలంటి ఎందుకు ఏ గుడికి లేని విధంగా అయ్యప్ప స్వామివారి గుడికి మాత్రమే పద్దెనిమిది మెట్లు ఉన్నాయి స్వామివారు బాణం వేస్తే పడ్డ దేవాలయాలు అచ్చెన్ గోవిల్ ఆరింగావు కులత్తపురి ఎరిమేలి అన్ని చోట కూడా కిందనే ఉంది కానీ శబరిమలైలో మాత్రము ఆ యొక్క శిల్పి పెద్దగా కట్టేశాడు చాలా ఎత్తైన పీఠంలో అయిపోయింది మరి ఎందుకు అక్కడ ఉంది అని అంటే స్వామివారేమో పన్నెండేళ్ల పసిబాలుడు ఆయన ఎక్కి ఎక్కలేడు వెంటనే మగిషి అనే రాక్షసిని సంహరించడ కృతజ్ఞతాభావంతో ఒక పద్దెనిమిది మంది దేవతలు ఒకరిపై ఒకరు మెట్ల వలె పరుండి ఆ యొక్క శ్రీచక్ర పీఠానికి దారి గెలిపిస్తారు హే లోకరక్షక అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక మీ చిట్టి చిన్నారి పాదాన్ని మాపై మోపి ఆ శ్రీచక్ర యోగ పీఠాన్ని అధిష్ఠించండి ఆ దేవతలు కోరగా స్వామివారు కూడా ఒక్కొక్క మెట్టు 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 పద్దెనిమిది మెట్టు అని ఒక్కొక్క మెట్టుగా ఎక్కి చిరు నవ్వుతో శ్రీచక్ర పీఠం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండగా ఈ పద్దెనిమిది మంది దేవతలు అడుగుతున్నారట స్వామి లోకరక్షక మీరు ఎక్కారు కాబట్టి ఇక మీద ఎవరైనా ఈ శబరిమలైకి వచ్చి మొక్కాలి అనుకుంటే మా పైనే కదా కాలు మోపాలి మరి మీరును ఆ సామాన్య ప్రజలు ఒకటేనా మరి కాదు కదా దానికి ఏం చేయాలంటే మీకు తత్ సమానులుగా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే మా పైన కాలు మోపాలి అంటే ఏం చేయాలి ఒక మండల కాల బ్రహ్మచర్య దీక్ష ఉండి సదా సర్వకాల సర్వావస్థ ఎందు మీ నామస్మరణ ఓం శ్రీ స్వామి శరణమయ్యప్ప అని తారక మంత్రమును జపిస్తూ మీ పావనమైనటువంటి ఇరుముడిని ధరించి ఎక్కిన వాళ్ళకి మాత్రమే పదినెట్టాంబడి మీద అర్హత అంటారు తదా వస్తూ ఉంటారు స్వామి స్వామి అని అంటారు మళ్ళీ పద్దెనిమిది దేవతలు ఏమిటయ్యా అంటే మరి కొంతమంది నేను కాల్ మండలం అరమండలం ఈ మండలం ఆ మండలం అని అంటూ ఉంటారు కదా మరి అరే అవన్నీ లేదు కాంప్రమైజే లేదు ఒక చిన్న పాప ఉంది అనుకుందాం ఒక దీపం పెడదాం ఆ దీపం దగ్గర వెలిగే దీపంలో ఆ పాప చేయి పెడితే కాలుతుందా కాలదా కాలుతుంది కదా 
పెద్దవాళ్ళు పెడితే కాలుతుందా కాలదా కాలుతుంది కదా వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు కదా వాళ్ళు పెడితే కాలుతుందా అగ్నికి తారతమ్యాలు లేవు అలాగే పదినెట్టు అంబడికి తారతమ్యాలు లేదు సగం మాల పావు మాల ఒక మాల రెండు మాల ఈ వేసుకున్న వాళ్ళ అందరికీ అగ్ని ఆ పదినెట్టు అంబడి అగ్ని దహించక మానదు మరి ఏం చేయాలయ్యా అంటే దూషించు వారికైనా మేలు చేయు స్వామి నీవే పదినెట్టు అంబడి మీద ఎక్కడానికి నలభై ఒక్క రోజులే కానీ స్వామిని దర్శించడానికి దీక్ష లేదు పక్క మెట్ల ద్వారా కూడా వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటాం దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళతో పాటు ఒక సివిల్ స్వామి ఇద్దరు వస్తారు ఆయన కూడా దర్శనానికి వస్తారు కదా మరి పక్క మెట్లో నుంచి వెళ్తారు కదా పక్క మెట్లో వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోండి వేసుకుంటే నలభై ఒక్క రోజులు లేదా సివిల్గా వెళ్ళండి ఈ పావనమైనటువంటి పదినెట్టు అమ్మడి యొక్క పేర్లు ఉన్నాయి చూసారా ఇవన్నీ రహస్య దేవతలు కాబట్టి వాటికి పేరు బయట చెప్పడం ఉండదు అక్కడ తంత్రి వర్యులు కానీ పూజ చేసే వాళ్ళకి ఉపదేశం పొంది ఆ మంత్రాన్ని లోపల చెప్పుకుంటూ దాని ముద్ర రూపంలో పూజ చేస్తారు కాబట్టి దానికి పేర్లు బయట చెప్పడం ఉండదు మీకు ఇష్టం వచ్చిన దేవతల పేరుని మీరు పెట్టుకొని పూజించుకోండి దోషం లేదు శరణమయ్యప్ప గురువారి ఇరుముడి కట్టుకునేటప్పుడు కొబ్బరికాయలను ఎందుకు నైపోయాలి ప్యాకెట్లో తీసుకెళ్లచ్చు కదా బాటిల్లో తీసుకెళ్లచ్చు కదా కదా కొబ్బరికాయని మనం ముట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది గరుగరుగా ఉంటుంది కదా ఆ గరుగరుగా ఉన్నటువంటి కొబ్బరికాయని అలా నూరి ఇది ఒక శరీరం కొబ్బరికాయ అనేది శరీరం స్మూత్గా అయిపోతుంది అందులో ఉన్నటువంటి నీళ్లను తీసేసి ఆ దేహం ఆ దేహంలో ఆత్మలో ఆత్మ నింపుతున్నాం నెయ్యి అనే ఆత్మను నింపుతున్నాం దేహంలో నెయ్యి అనే ఆత్మను దాంట్లో నింపి ఆ పరమాత్మ అయినటువంటి స్వామివారికి అభిషేకం చేస్తాం అభిషేకం చేసిన తర్వాత ఈ నెయ్యి దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ వెళ్ళిపోయిందంటే ఏమవుతుంది పరమాత్మలో కలిసిపోతే ఇది శవం అయిపోతుంది ఈ కొబ్బరికాయ అందుకే అక్కడ అగ్నిగుండం వేసి కాలుస్తాం కాబట్టి కొబ్బరికాయ ఏమంటే గుణం పవిత్ర గుణం మంచినీళ్ళు ఇస్తుంది ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది మనకు మంచి సంకల్పాన్ని ఇస్తుంది పరోపకారం కోసమే పుట్టినటువంటి ఒక కాయ ఏదైనా ఉందంటే అది కొబ్బరికాయ మాత్రమే అందుకని కొబ్బరికాయలో నిలబడడం జరుగుతుంది శరణమయ్యప్ప గురుగారు మేము పీఠంలో పసుపుతో గణపతి చేస్తూ ఉంటాము ఇది రోజు చేంజ్ చేయాలంటే రోజు చేయాలి లేకపోతే నల్లబడి డాంబర్ ఎక్కైపోయి మొదటి రోజు పసుపుగా ఉన్నది ఆ మరుసటి రోజు ఆఖరి రోజు ఏ కలర్లో ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి అది పెట్టాలా పెట్టకూడదా కూడా ఆలోచించుకోండి పెడితే రోజు పెట్టండి పెట్టకపోయినా కూడా దోషం లేదు శరణమయ్యప్ప ఎరుమేలి అంటే ఏంటి ఎరుమేలిలోనే ఎందుకు పేటై తల్లుతారు ఈ ఎరుమేలి అనే పేరు ఎలా వచ్చిందంటే ఎరుమేలి కాదండి ఇది ఎరుమై కొళ్ళి ఆ యొక్క మహిషి అనే రాక్షసుని సంహరించిన వనం అది స్వామివారు ఆ యొక్క వేటకు వెళ్తూ ఉండగా ఆ యొక్క సైన్యాలంతా కూడాను కాట్టాల వేషధారియే శరణమయ్యప్ప అని శరణఘోషలో ఉంది ఆ యొక్క ఆకులు అలములు రంగులు అంతా వేసుకొని స్వామి తిందగతో అయ్యప్పం తిందగతో అని పాడుతాను తిందగతోం అనేది ఒక శబ్దంగా ఉంది కానీ స్వామి తిందగతం కాదు స్వామి నిండే అగత్తువోం అయ్యప్పం నిండే అగత్తువం అంటే నాలో ఉన్న నన్ను నువ్వు తీసే నీలో ఉన్న నిన్ను నేను తీసేస్తాను అనే అర్థం దానికి ఎరుమై కొళ్ళి అని అంటారు ఎరుమేలి అంటే ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క అంగరక్షకుడు అయినటువంటి బాబరన్ అని ఒక భూతాధిపతి అతను ఆ భూతాధిపతిగా ఉన్నటువంటి అతని యొక్క స్థలం అనమాట అది ఆ స్థలంలో అతను సైన్యాధ్యక్షుడుగా ఉండి ఈ యొక్క అందరినీ వేషాలు వేసుకుంటూ స్వామివారితో పాటు వెళ్ళడం ఉంటుంది అదే వనయాత్ర శరణమయ్యప్ప గురుస్వామి మేము పూజలు చేయాలనుకున్నాం దాని అంబల పూజ అంటారా మండపాల పూజ అంటారా అసలు అరటి మాటతో కడతారా మండపాలతో కడతారా ఇది ఎలా చేయాలి ఇలాగే చేయాలా ఇలా చేయకూడదా అంబలం అంటే దేవాలయం అండి దాని అప్పటి కాలంలో అరటి చెట్టుతో కట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా రెడీమేడ్ వచ్చేసింది తర్వాత ఫ్లవర్ డెకరేషన్తో కూడా చేస్తున్నారు అన్ని రకాలుగా చేస్తున్నారు కాబట్టి అంబలం అంటే దేవాలయం స్వామి వారికి ఒక దేవాలయం వేసి నిర్మించి చేయడం మీ శక్తి అనుసారం మీ ఆచారానుసారం మీ గురుస్వామి ఎలా చెప్తే అలా చేసుకోండి శరణమయ్యప్ప గురుగారు ఈ పూజా సమయంలో లేదా భిక్ష సమయంలో అందరూ షర్ట్ ఇప్పేస్తారో దానికి ఏమైనా కారణం ఉందా అని అంటే ఉందండి పేద లేదు రాజు లేదు ఎందు లేని అద్భుతం అందులేని ఆనందమే అయ్యప్ప దర్శనం ఇప్పుడు మనం సివిల్గా ఉన్నాం అనుకోండి కడక్ ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకుంటాం మన పని వాళ్ళు కానీ లేకపోతే డ్రైవర్స్ కానీ ఇంకొకరు కానీ ఇంకొకరు కానీ వారు ఇంకో రకంగా వాళ్ళు సమబంతి భోజనం చేస్తామా చేయం కదా వాళ్ళు అక్కడ పో ఇక్కడ తిను అని అంటుంటాం కదా కానీ పావుల తులసి మాల వేసుకోకని ఇటు సేటు మాల వేసుకున్నా డ్రైవర్ మాల వేసుకున్నా పెద్దవాళ్ళు మాల వేసుకున్నా తనకు తోటి వాళ్ళు మాల వేసుకున్నా ఒకరికొకరు నమస్కారం చేసే సంస్కృతి 
పెద్ద పేద లేదు చిన్న లేదు సమబంతి భోజనం చేసి ఏకైక దీక్ష ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా తన పేరును తన భక్తుడికి ఇచ్చి తనంతటి వాడిని చేసే గొప్ప దీక్ష ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉందంటే అది అయ్యప్ప దీక్ష కాబట్టి పూజ సమయంలో నేను సమానం మేమందరం సమానం అని చెప్పి షర్ట్ ఇప్పేసి టవల్ నడుము కట్టుకొని చక్కగా సమబంతి భోజనం చేసే అన్నదానం చేసే ఒక పూజనే ఈ యొక్క అయ్యప్ప పూజ అందుకని షర్ట్ ఇప్పడం జరుగుతుంది శరణమయ్యప్ప శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి వారి దర్శనానికి ఇప్పటి కాలంలో మేము ఎలా చేసుకోవాలి స్వామి ఇప్పుడు టీడిబి అంటారు అంటే ట్రువాన్ కోర్ దేవస్వం బోర్డ్ అనే ఒక దాంట్లో ఆ వెబ్సైట్లో వర్చువల్ క్యూ లైన్స్ ఆన్లైన్ అని చెప్పి డేట్స్ని ఇస్తున్నారు రోజుకి అరవై వేల డెబ్బై వేల మందికి దర్శనాన్ని ఇస్తున్నారు నేను చదువుకోలేదండి నాకు తెలియదు అంటే ఎక్కడైనా ఇప్పుడు ఎలా ఎక్కడ ఈ సేవ ఆ సేవ ఈ సేవ ఉంది కదా అన్ని సేవల్లో ఉంటారు లేదా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర చేసి అది ఉచితం నో రుసుము ఆన్లైన్లో మీ ఆధార్ అప్డేట్ చేసి మీ దర్శనం టైం బుక్ చేసుకోండి ఆ టైం ప్రకారం వెళ్ళండి శబరిమలకి వెళ్ళేవాళ్ళు వెళ్ళండి దర్శనం చేసుకోండి ఇమీడియట్గా దిగి వచ్చేసేయండి వెనక మీకోసం చాలామంది దర్శనం మీ తోటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు క్యూలో ఇబ్బంది పడకూడదు మీరే రెండు మూడు రోజులు అక్కడ ఉండి అందరికీ దర్శనానికి ఇబ్బంది పెట్టకుండా వెళ్ళండి దర్శనం చేసుకొని వచ్చేసేయండి శరణమయ్యప్ప